মন্দা চলছে মন্দা চলছে মন্দা চলছে আপনি আর কিছু শুনুন বা না শুনুন এই কথাটা অন্তত হাজারবার নিশ্চয়ই শুনে ফেলেছেন আর যখনই এই কথাটা ওঠে তখন দু দলের চিল চিৎকার শুরু হয়ে যায় এক দল যারা বলে কোথায় মন্দা কোনো মন্দা কিচ্ছু নেই আরেক দল যারা বলে ভয়ঙ্কর মন্দা এরকম মন্দা এর আগে কোথাও দেখা যায়নি এই নিয়ে কথা হলেই এই দু দল চলে আসে কিন্তু মন্দা জিনিসটা কি সেটা সাধারণ মানুষকে বোঝানো হয় না মন্দা কথাটাকে খুব সহজভাবে খুব সরল করে যদি বোঝাতে হয় তাহলে মন্দা মানে হচ্ছে লোকজন জিনিসপত্র কেনা বন্ধ করে দিয়েছে এবার সেটা নানান রকম কারণে হতে পারে কিন্তু বেসিক কথাটা হলো লোকে জিনিসপত্র কেনা বন্ধ করে দিয়েছে এখন আপনি বলতে পারেন লোকে জিনিসপত্র কেনা বন্ধ করে দিয়েছে তাতে কি হলো তাতে যেটা হলো যে কারখানা বা যে সংস্থাগুলো এই জিনিসপত্রগুলো উৎপাদন করে তারা এই উৎপাদনটা বন্ধ করে দেয় কারণ তাদের কাছে অলরেডি আগে থেকে অনেক জিনিসপত্র উৎপাদন হয়ে পড়ে রয়েছে সেগুলোই স্তূপাকার হয়ে রয়েছে সেগুলোই বিক্রি হচ্ছে না তাহলে সেইভাবে তারা আর নতুন জিনিসপত্র উৎপাদন করে না এবার এই সংস্থা বা কারখানাগুলোর কাছে হাজার হাজার কর্মী রয়েছে এই সংস্থাগুলোর হিসেব হচ্ছে লোকজন আমার জিনিসপত্র কিনবে আমি নতুন নতুন জিনিসপত্র উৎপাদন করব সেগুলো বিক্রি হবে আমার মুনাফা হবে আর আমি আমাকে এই উৎপাদনের কাজে সাহায্য করার জন্য অনেক কর্মচারীদেরকে চাকরিতে নিয়োগ করব আমার মুনাফা থেকে আমি তাদেরকে মাইনে দেব এখন লোকে যদি জিনিসপত্র না কেনে তাহলে উৎপাদন বন্ধ মুনাফা বন্ধ এবং সেক্ষেত্রে এই কারখানা বা সংস্থাগুলো যাদেরকে নিয়োগ করেছে চাকরিতে তাদেরকে শুধু শুধু বসে বসে মাইনেটা কেন দেবে দেখুন ধরুন আমার কাছে দশটা কারখানা আছে এবার চারিদিকে যা ডিমান্ড লোকে যেটুকু যা জিনিসপত্র কিনছে তাতে চারটে কারখানা দিয়ে আমার কাজ চলে যাচ্ছে আমি তারপরে ব্যাক আপে আরও দুটো কারখানা রেখে দিলাম যদি ভবিষ্যতে ডিমান্ড বাড়ে সেই জন্য তাহলে পড়ে রইল কটা কারখানা আরও চারটে কারখানা এবার এই কারখানাগুলোর কর্মীদেরকে তাহলে ছাঁটাই করো লোকসান করার জন্য কেউ ব্যবসা করতে আসে না আর লোকসান কমানোর সব থেকে ভালো এবং সহজ উপায় এই কারখানা বা সংস্থাগুলোর কাছে হচ্ছে কর্মী ছাঁটাই করা কারণ ব্যবসার অন্য যে কম্পোনেন্টগুলো আছে অফিস বিল্ডিং বা কারখানা এগুলো তিলে তিলে অনেকটা সময় ধরে গড়ে তুলতে হয় এবং এগুলো একবার হাত ছাড়া করে ফেললে তারপরে আবার পাওয়ার জন্য বা গড়ে তোলার জন্য অনেকটা সময় ব্যয় করতে হয় কিন্তু কর্মচারীদেরকে আপনি যখন ইচ্ছা নিয়োগ করতে পারেন যখন ইচ্ছা ছাঁটাই করতে পারেন কোনটা ঠিক কোনটা ভুল সেই কথায় বা সেই বিচারে কিন্তু আমরা আজকে যাচ্ছি না যে জিনিসটা হয় আমরা সেইটা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি সোশ্যালিজম ক্যাপিটালিজম নিয়ে তর্চা না হয় অন্য কোনো দিন হবে তাহলে যে কথাটাই ছিলাম সেখানে ফিরে যাই কর্মীদেরকে ছাঁটাই করা হচ্ছে এবার এই জিনিসটাকে আপনি একটা সেক্টরের নিরিখে না দেখে সব কটা সেক্টরের নিরিখে দেখুন এই বিষয়টা বুঝতে গেলে একটু মাকড়সার জালের দিকে তাকাতে হবে মাকড়সার জাল নিশ্চয়ই দেখেছেন দেখবেন একটা মাকড়সার জালের একটা জায়গায় যদি নাড়া পড়ে তাহলে গোটা জালটা দুলতে শুরু করে সেরকমভাবেই একটা সেক্টর যদি তাল খায় তাহলে সেই কাপুনি কিন্তু বাকি সেক্টরগুলোতেও অনুভূত হয় কারণ এই সেক্টরগুলো কোনোটাই সেলফ সাফিসিয়েন্ট নয় তারা একা একা চলতে পারে না এরা একে অপরের সাহায্য নিয়ে একে অপরের উপর নির্ভর করে এগিয়ে যায় তাই একটা কারখানায় যখন কর্মী ছাঁটাই করা হয় বা একটা কারখানা যখন বন্ধ হয়ে যায় তখন শুধুমাত্র সেই কারখানার কর্মীদের যে চাকরি যায় তা কিন্তু নয় সেই কারখানায় যারা কাঁচামাল সরবরাহ করত তাদের চাকরি যায় সেই কারখানার কর্মচারীদের জন্য ধরুন কারখানার চারিদিকে যে ছোটোখাটো খাবারের দোকানগুলো তৈরি হয়েছিল ঘুগনি পাউরুটি বা ছোটোখাটো হোটেল সেগুলোর ব্যবসা বন্ধ হয়ে যায় সেই কারখানা চত্বরে কর্মীদের আসা যাওয়ার জন্য যে অটো রিক্সা এগুলো চলত সেগুলো কমে যায় এইভাবেই জিনিসপত্রগুলো কমতে শুরু করে এবং তার সঙ্গে আরও কমে যায় যেটা প্রথমেই বলছিলাম জিনিসপত্র কেনার লোকের সংখ্যা কারণ এই কর্মচারীরাই মাসের শেষে একটা মাইনে নিয়ে বাড়ি যেতেন এবং সেই টাকা দিয়ে তারা জিনিসপত্র কিনতেন কিন্তু যদি চাকরি না থাকে তারা যদি মাইনেই না পান তাহলে তারা টাকাটা কোথায় ভাবেন আর জিনিসপত্রই বা কীভাবে কিনবেন এইভাবেই পুরো বিষয়টা গোল গোল একটা আবর্তের মধ্যে ঘুরতে থাকে কারখানায় ছাঁটাই করা হয় তার ফলে তাদের কাছে টাকা নেই তার ফলে তারা জিনিসপত্র কিনতে পারছেন না তার ফলে ডিমান্ড তৈরি হচ্ছে না মুনাফা হচ্ছে না কারখানাগুলোর এবং কারখানাগুলো কর্মী ছাঁটাই করছে এই রকম একটা সার্কেলের মধ্যে এটা চলতে থাকে এবং তার সঙ্গে আরও একটা সমস্যা হয় এই যে কর্মচারীরা এদের মধ্যে অনেকেরই কিছু লোনস থাকে কারুর পার্সোনাল লোন কারুর কার লোন কারুর হাউজিং লোন এবার তারা চাকরি হারানোর পর অর্থাৎ মাইনে না পেলে এই লোনগুলোতে ডিফল্ট করতে শুরু করে কারণ টাকাই আসছে না তো ব্যাংককে ইএমআই তারা কোথা থেকে দেবে এর ফলে ব্যাংকের ব্যাড লোনসের সংখ্যা বাড়তে থাকে 
ব্যাংকগুলোর ক্ষেত্রে রাঘব বোয়াল মানে বিজয় মালিয়া নীরব মোদি এরা সবাই পালিয়ে যায় কিন্তু এই সাধারণ মানুষগুলো পালাতে পারেন না কারণ তাদের কাছে সেই ক্ষমতা নেই এবং এর ফলে দুটো জিনিস হয় এক এই মানুষগুলোর ওপরে চাপ বাড়তে থাকে ব্যাংকে টাকা দেওয়ার জন্য এবং দুই ব্যাংকের এবং সরকারের ব্যাড লোনসের যে সমস্যা রয়েছে সেইটা আরও বাড়তে থাকে তাহলে সরকার এখন কি করতে পারে সরকারের কি করণীয় এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে এই মন্দা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য সরকারের হাতে দুটো সহজ উপায় আছে এক সাধারণ মানুষের হাতে আরও বেশি করে টাকা পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা যাতে তারা আবার জিনিসপত্র কিনতে শুরু করেন কারখানাগুলো আবার উৎপাদন করতে শুরু করে এবং এই চাকাটা আবার ঘুরতে শুরু করে তাই যাদের ওপর এটা নির্ভর করছে এই ডিমান্ডের বৃদ্ধিটা তাদের হাতে কি করে আরও বেশি করে টাকা পৌঁছে দেওয়া যায় সেই ব্যবস্থা করা এবং দু নম্বর যারা উৎপাদন করছে অর্থাৎ যারা সাপ্লাই করছে সেই কারখানা বা সংস্থাগুলোকে সরকারের তরফ থেকে কিছু সুযোগ সুবিধা দেওয়া কিছু ছাড় দেওয়া কিছু বেনিফিটস দেওয়া যাতে তারা এই উৎপাদনটা বন্ধ না করে এবং তারা কিছু ডিসকাউন্ট দিয়ে জিনিসপত্র বাজারে নিয়ে আসতে পারে ক্রেতারা দেখবেন যে জিনিসপত্রের দাম কমেছে এবং তাদের কেনার প্রবণতাটা বাড়বে কিন্তু সরকার এই মুহূর্তে দ্বিতীয় জিনিসটা করছে প্রথম জিনিসটা না করে এইটা একটা ভুল আর এটা কেন ভুল সেটা একটু বুঝিয়ে বলা দরকার দেখুন আমরা বর্তমানে এমন একটা পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে রয়েছি যেখানে যতই ডিসকাউন্টে জিনিসপত্র বাজারে আসুক না কেন সাধারণ মানুষ কিন্তু সেভাবে কিনছে না যতই কম দাম হোক না কেন এর কতগুলো কারণ রয়েছে প্রথম কারণ নিত্য নৈমিত্তিক জিনিসপত্র একজন সাধারণ মানুষের যেগুলো বেসিক নিডস সেই জিনিসপত্র সাধারণ মানুষেরা আগে যে দাম দিয়ে কিনতেন এখন তার থেকে অনেক বেশি দাম দিয়ে সেগুলো তাদেরকে কিনতে হচ্ছে তার কারণ ফল মূল থেকে শুরু করে শাক সবজি গ্যাস সমস্ত কিছুই এখন অগ্নিমূল্য দ্বিতীয় কারণ যেহেতু জিনিসপত্রের দাম এখন এত বেড়ে গেছে তাই একজন সাধারণ মানুষের কাছে অন্য সংস্থানটা অন্য যে কোনো জিনিসের থেকে বেশি জরুরি এবং এই জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাওয়ার ফলে অন্য জিনিসপত্র কেনার আগে একজন সাধারণ মানুষকে ভাবতে হচ্ছে আচ্ছা এই জিনিসটা না কিনলে কি আমার চলে যায় তাহলে কেনার দরকার নেই এবং তৃতীয় কথা সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা ভয় ঢুকে গেছে তারা একটা শেলের মধ্যে ঢুকে গেছে কারণ ভবিষ্যতে পরিস্থিতি যে আরও খারাপ হবে না সেরকম কোনো গ্যারেন্টি তাদের সামনে নেই তাই তাদের হাতে যদি কিছু টাকা থাকে বেসিক নিজ যে জিনিসপত্রগুলো কেনার পরে যদি কিছু উদ্বৃত্ত টাকা তাদের হাতে থেকে থাকে তাহলে তারা সেটা জমিয়ে রাখছেন খরচ না করে তাদের ফার্স্ট রিয়াকশনটাই হয়ে গেছে সেভ ইনস্টেড অফ স্পেন্ড এই মুহূর্তে সাধারণ মানুষের হাতে কি করে বেশি টাকা পয়সা পৌঁছায় যাতে তারা জিনিসপত্র আবার কিনতে শুরু করেন সেই ব্যবস্থা সরকারকে করতে হবে এবং এইটা করার জন্যেও সরকারের হাতে দুটো খুব দ্রুত এবং সহজ উপায় রয়েছে আর এই উপায়গুলোর কথা শুধু আমরা বলছি না আমরা অর্থনীতি নিয়ে যাদের সঙ্গে কথা বলেছি যে সমস্ত বিশেষজ্ঞদের মতামত নিয়েছি তারাও কিন্তু এই দিকেই ইঙ্গিত করছেন তাহলে সাধারণ মানুষের কাছে কি করে আরও বেশি করে টাকা পৌঁছাবে তার দুটো উপায় সরকারের হাতে রয়েছে এক ইনকাম ট্যাক্স কমিয়ে দেবা ইনকাম ট্যাক্স যদি সাধারণ মানুষকে কম দিতে হয় তাহলে তাদের হাতে বেশ কিছুটা টাকা থাকবে খরচ করার জন্য ইনকাম ট্যাক্সের যে স্ল্যাবটা রয়েছে সেখানে যারা বড় লোক বা বিশাল বড় লোক তাদের ট্যাক্সের পরিমাণটা না কমিয়ে নিচের দিকে যারা রয়েছেন তাদের ট্যাক্সের পরিমাণটা যদি কমানো হয় তাহলে তাদের হাতে কিছুটা উদ্বৃত্ত থাকবে অন্যান্য জিনিসপত্র কেনার জন্য হ্যাঁ এতে সরকারের ওপর কিছুটা চাপ পড়তে পারে কিন্তু এই জিনিসটা সরকারকে সারা জীবনের জন্য করতে বলা হচ্ছে না যতক্ষণ না পর্যন্ত অর্থনীতি একটা স্টেবল জায়গায় পৌঁছাচ্ছে ততক্ষণ একটা ট্যাক্স ব্রেক সাধারণ মানুষকে দেওয়া যেতে পারে আর দ্বিতীয় উপায়টা হচ্ছে নিত্য নৈমিত্তিক দৈনন্দিন যে জিনিসপত্রগুলো সেগুলোর জিএসটিতে কিছুটা ছাড় দেওয়া বা তাদের ট্যাক্সেশনটা কমিয়ে আনা তাহলে সাধারণ মানুষের মধ্যে এই সমস্ত জিনিসপত্রগুলো কেনার প্রবণতা বাড়বে দেখুন বর্তমানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের দেশে বিভিন্ন কর্পোরেট সংস্থাগুলোকে ট্যাক্স হলিডে ট্যাক্স ব্রেক এগুলো দেওয়া হচ্ছে কারণ সরকার মনে করছে যে এতে অর্থনীতির উন্নতি হবে এই সংস্থাগুলো লোকজনকে হায়ার করবে চাকরিতে নিয়োগ করবে টাকা পয়সা দেবে এবং তার ফলে জিনিসপত্র বেশি করে এরা কিনবে কিন্তু এই মুহূর্তে আমরা এমন একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছি যেখানে সাধারণ মানুষের হাতে কি করে বেশি টাকা পয়সা পৌঁছায় সেই দিকে নজর দিতে হবে এই ইনকাম ট্যাক্স কমানো বা জিএসটির ছাড় দেওয়া এগুলোর ফলে হয়তো সরকারের ওপর একটা চাপ সৃষ্টি হবে এটা ঠিক কথা যে এই ইনকাম ট্যাক্স এবং জিএসটি থেকে সরকারের আয় হয় এবং সেক্ষেত্রে এগুলো কমিয়ে দিলে সরকারের আয় কিছুটা কমে যাবে 
কিন্তু সরকারের হাতে এই মুহূর্তে যে গুরুত্বপূর্ণ প্রজেক্টগুলো রয়েছে সেগুলো ছাড়া বাকি খরচ যদি তারা কমাতে পারে আতিশয্য যদি তারা কমাতে পারে তাহলে এটা করা সম্ভব না হলে কিন্তু এই মন্দা আরও দীর্ঘায়িত হবে এবং এই মন্দা থেকে বেরিয়ে আসার আর কোনো সহজ বা দ্রুত উপায় কিন্তু খুব একটা নেই আশা করি আজকের পর্বটা আপনাদের ভালো লেগেছে মন্দা বিষয়টা আপনাদেরকে আমরা কিছুটা হলেও বুঝতে সাহায্য করলাম আপনাদের মতামত কমেন্টের মাধ্যমে আমাদেরকে অবশ্যই জানাবেন পরের দিন আবার দেখা হবে একটি নতুন বিষয় নিয়ে আলোচনায় ততদিন ভালো থাকবেন